हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दी वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एडियाबेटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन दिस वीडियो इज पार्ट टू अर्लियर वी हैड डन एडियाबेटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन इन प्रीवियस वीडियो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ वॉच एंड देन कंटिन्यू इट तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन के लिए ट्रांजिशन प्रॉब्लिटी क्या हो सकती हैं तो सपोज कीजिए ये कोई एक आपके पास क्या है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है ये सिस्टम जो है एनथ स्टेट पर है और इस पर जब कोई भी आपके पास देखते हैं पटरवेशन नहीं है तो ये पटरवेशन नहीं है तो इसके लिए जो हेमल्टोनियन होगा वो एच नॉट होता है लेकिन जब इस पर कोई पटरवेशन इवॉल्व होता है पटरवेशन कैसे होता है हम लोग वी कैप एन टी से हम लोग इसको भी देख चुके थे पहले वाले लेक्चर पर ठीक है तो अब एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन अर्थात इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कोई स्लोली कोई क्या आ रहा है इस तरह से पटरविशन जब आ रहा है तो इस पर क्या होने वाला है आपके पास जो नया हेमल्टोनियन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा इसमें ये एच नॉट आपका अन पटरविशन वाला हेमल्टोनियन होगा और ये पटरविशन वाला हेमल्टोनियन होगा ठीक है तो ये दोनों मिला के जो न्यूली हेमल्टोनियन बन रहा है वो कुछ इस तरह से नजर आए तो इस नए हेमल्टोनियन के साथ एक नया सवाल आता है कि ये जो न्यू हेमल्टोनियन है वो कौन से स्टेट पर रहने वाला है ये पुराने वाले जो हेमल्टोनियन था वो एनथ स्टेट पर था तो जो न्यूली हेमल्टोनियन होने वाला है वो कौन से स्टेट पर होगा तो ये मस्ट याद रखिएगा आप जब ये न्यूली हेमल्टोनियन जब बनता है किससे एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन से तो वो अपना कभी भी स्टेट चेंज नहीं करता है न्यू हेमल्टोनियन भी उसी स्टेट पर मौजूद होगा और जब सेम स्टेट पर हैं तो कोई ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है अब ट्रांजिशन ही नहीं है तो उसके लिए क्या हो सकता है कोई ट्रांजिशन प्रॉबलिटी होने के चांसेस है ही नहीं लेकिन फिर भी हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे आ सकती है ओके तो हमको मालूम है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए एक कॉमन फार्मूला डिराइव किया था जिसको हम लोग इक्वेशन वन के थ्रू देखे थे और उसको वहाँ रिप्रेजेंट किए थे ठीक है जहाँ ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ओके अब ये देखते हैं कि ये जो वी है ये टर्म जो है वी टी टर्म ये कैसा टर्म है ये ही तो हमारा पटरविशन है जो बहुत ही क्या होता है स्लोली क्या होता है इवॉल्व होता है और स्लोली क्या हो जाता है टर्न ऑफ हो जाता है ओके नो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है ये वी टी अर्थात पटरबिशन में जो रेट ऑफ चेंज है अब ये वी टी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं रेट ऑफ चेंज को क्या मान लेते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं ओके जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी टी को जब ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन वन में भी क्या होता है कुछ बदलाव होता है वो बदलाव कैसे होता है ये देखते हैं तो जैसे कि ये इक्वेशन वन है इस इक्वेशन वन में ये वाला टर्म भी हम कांस्टेंट की तरह ट्रेड कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ दी क्या हो जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा और वैसे ही ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा आउट ऑफ दी इंटीग्रल आ जाएगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको क्या नजर आएगा इंटीग्रल के अंदर नजर आएगा तो इक्वेशन वन आप कैसे दिख रहे हैं कुछ इस तरह से नजर आ रहा है सारा टर्म आपके पास आउट ऑफ द इंटीग्रल है और सिर्फ इंटीग्रल के अंदर इतना ही टर्म है ओके तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का टर्म आपके पास नजर आने वाला है अब ये टर्म जो है इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब हम जीरो से लेकर टी के बीच में ई टू दी पावर में आया होता डब्ल्यू एफ आई टी का हम क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाला है साइन डब्ल्यू एफ आई टी बाई टू आने वाला है और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस वाले मॉड स्क्वायर की वजह से आने वाली है ओके तो हम इसको क्या कहेंगे इक्वेशन बी के नाम से डिनोट करेंगे ओके तो हमको क्या मालूम है कि जब दो हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट है ये स्टेट वन और स्टेट टू तो इनके बीच में क्या होता है कोई एनर्जी का क्या होता है डिफरेंस होता है जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं डेल ई से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ओके तो यहाँ भी एडियाबेटिकली कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है ये भी क्या है वी टी एक्चुअल में हेमल्टोनियन का ही टर्म है हेमल्टोनियन ही क्या होता है एनर्जी होता है तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हेमल्टोनियन है अर्थात इसी तरह का हेमल्टोनियन का ही ये टर्म है तो लेकिन इसकी वैल्यू वी टी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वी टी भी क्या होता है बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होता है और यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता इसलिए हम ये देखते हैं कि जब वी टी की वैल्यू स्मॉल है और ये वाला वैल्यू भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है 
तो हमारा जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी किधर ट्रेंड करता है ज़ीरो की ओर ट्रेंड करता है तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन बी इसकी ज़ीरो होने की वजह से ये किधर ट्रेंड कर जाएगा ज़ीरो की ओर टेंड कर जाएगा सो कंक्लूज़न इज़ वॉट कंक्लूज़न ये है कि इस तरह से हम ये देखेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन क्या नहीं होगा अकर नहीं होगा जब पटरबिशन कैसा होगा एडिया बेटिकली होगा ओके डन अप्रॉक्सीमेशन में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कैसे दिखता है अब ये देखते हैं तो जो सडन चेंज होता है सिस्टम ऑफ हेमल्टोनियन में एच नॉट से एच तक अर्थात जो ओल्ड हेमल्टोनियन है वो न्यू हेमल्टोन तक जब चेंज होता है तब आपका ट्रांजिशन एन स्टेट ऑफ एच नॉट से जो न्यूथ स्टेट जो न्यूथ हेमल्टोनियन है एच वहाँ तक होता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से लिखते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि जो सडन अप्रॉक्सीमेशन होता है इसको याद रखिएगा ये सिर्फ डिस्क्रीट स्टेट के लिए क्या होता है वैलिड होता है ओके हम इसको कंटिन्यूस सिस्टम के लिए यूज़ नहीं करते सपोज करते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें पटरबिशन क्या है बहुत ही स्मॉल है और वो स्विच हो रहा है कैसे सडनली मतलब ये जो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो इसका पटरबिशन बहुत ही रेपिडली चेंज हुआ और इस तरह से वैनिश कर गया ओके तो इस तरह के जब सिस्टम इवॉल्व होता है तो इस तरह के सिस्टम में हम ये देखेंगे कि आपके पास ये जो टर्म है ई टू दी पावर में आयोटा जो डब्ल्यू एफ आई टी वो क्या होता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो इस बार जो चेंज होगा वो इसमें नज़र आएगा ये पहले वाले कंडीशन में आप याद रखिएगा ये कैसा था कांस्टेंट था और ये वाला टर्म चेंज हो रहा था क्योंकि टाइम बहुत ही स्लो वैरी हुआ था लेकिन अब यहाँ टाइम रैपिड चेंज होने की वजह से सडनली चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती है हमारा वी टी की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा चेंज होती है ओके तो अब आपका इक्वेशन वन ये जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन वन ये क्या हो जाता है आपका कुछ इसमें बदलाव होता है अब ये कैसे बदलाव होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ से इस वाले इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है इसको क्या कर लेंगे हम आउट ऑफ द इंटीग्रल ले लेंगे अब इंटीग्रल में क्या बचेगा सिर्फ आपके पास इतना टर्म आपके पास बच जाएगा ओके तो इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख भी पा रहे होंगे कि ये इंटीग्रेशन टर्म और ये डिफ्रेंशिएशन टर्म एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे ओके तो जब आपके पास जो नया प्रोबलिटी वाला टर्म बाकी है वो सिर्फ ये बच जाएगा अर्थात इसको फिर से एक बार देखिएगा ये वाला टर्म क्या है आपके पास कॉमन निकला है मॉड स्क्वायर के साथ में ये भी स्क्वायर के साथ कॉमन निकला है ये वाला टर्म दोबारा लिखा गया ये गलत है अंदर सिर्फ इतना ही वाला टर्म बाकी है तो जब हम मॉड स्क्वायर की वैल्यू बात करते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है ओके तो ये वाला टर्म वन हो गया सिर्फ बाहर में ये वाला टर्म बच गया और अंदर में ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन टर्म कैंसल आउट होने की वजह से सिर्फ इतना टर्म आपके पास बच गया तो फाइनली ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं यही आपका क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है सडन अप्रॉक्सीमेशन के लिए तो इस तरह हमारा सारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है तो आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही धन्यवाद